SpaceX launched a rocket with a four-person crew from Cape Canaveral, Florida, Tuesday morning. The mission was originally scheduled to launch August 27, but has encountered delays first for a helium leak and then for bad weather. It will feature a crew of four, the mission's commander, Jared Isaac Mann, Scott Poteet, a 20-year Air Force veteran pilot, and SpaceX employees Anna Menon and Sarah Gillis. Launching on a Falcon 9 rocket, they will travel in a SpaceX Dragon capsule named Resilience. Polaris Dawn's time in space will be spent testing communications between the craft and Earth via Starlink satellites and completing almost 40 experiments. Many of the experiments will study how the human body reacts in low-gravity environments and measure the radiation the capsule receives. But Polaris Dawn's biggest task will be the first private spacewalk. The spacewalk will test out SpaceX's new extravehicular activity, or EVA, suits and learn how they function in the low-gravity environment of space. Five, four, three, two, one, ignition, and one. Go Falcon, go Polaris. Copy, one Alpha. Vehicle is pitching downrange. Stage one propulsion is nominal. Thumbs up from the pilot on the left side there. Max Q. We're throttled back throttle up it. to power. One Bravo. And we heard the call out, one Bravo. Copy, one Bravo. Impact chill is underway. The announcement lets us know we've begun the final chill of the second stage engine in preparation for its activity coming up at about T plus two minutes and 40 seconds. Two minutes into flight. China's Defense Ministry on Monday announced joint naval and air drills with Russia starting this month, underscoring the closeness between their militaries as Russia presses its grinding invasion of Ukraine. The ministry said the Northern United 2024 exercises would take place in the Sea of Japan and the Sea of Okhotsk farther north, but gave no details. It said the naval and air drills aim to improve strategic cooperation between the two countries and strengthen their ability to jointly deal with security threats. The notice also said the two navies would cruise together in the Pacific, the fifth time they have done so, and together take part in Russia's Great Ocean 24 exercise. No details were given. China has refused to criticize Russia's full-scale military actions in Ukraine and blamed the U.S. and NATO for provoking President Vladimir Putin. Ping 啊, busy steel bridge over an engorged Red River in northern Vietnam's Phu Tho province collapsed Monday morning following a weekend of heavy rain and wind brought by Typhoon Yagi, reported state media citing local officials who said three people were rescued. No casualties have yet been reported. The overall death toll from Yagi which struck the country on Saturday increased to 21 over the weekend while at least 299 people were injured, state media said. The strongest typhoon to hit Vietnam in decades, the country's meteorological agency downgraded Yagi to a tropical depression Sunday but warned that heavy downpours could follow, triggering floods and landslides. 
A landslide due to the heavy rains killed six people including an infant and injured nine others on Sunday noon in Sapa Town, a popular trekking base known for its terraced rice fields and mountains. Local tourism in Sapa has been suspended until further notice from authorities. The storm also knocked out electricity poles in the Kuang Nin and Haiphong provinces. Initially, at least 3 million people were left without electricity. It is unclear how much of the restoration work has been completed. The typhoon also damaged vital agricultural land, nearly 116,192 hectares where rice is mostly grown. Municipal workers along with army and police forces were still busy in Hanoi Monday morning clearing uprooted trees, fallen billboards, and toppled electricity poles. Do phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ cung cấp cho chúng tôi, có thể thấy một trụ và hai nhịp cầu đã bị sập, rơi hoàn toàn xuống lòng sông, bị nước lũ cuốn trôi. Theo Phó Chủ tịch huyện Tam Nông Nguyễn Mạnh Hùng, nhiều khả năng cao có người và phương tiện đang đi qua cầu đã bị gặp nạn. Đến lúc này chưa xác định được số nạn nhân cụ thể. Chính quyền tỉnh Phú Thọ đã huy động các lực lượng để tổ chức cứu nạn cứu hộ các nạn nhân. Hiện lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ đang ở mức báo động 1. Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, cầu có trọng tải 60 tấn, được xây dựng với kết cấu dàn thép dài hơn 240 m, rộng 6,5 m và hai làn xe chạy ngược chiều nhau. Cầu được đưa vào hoạt động từ tháng 7 của năm 1995, nối thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao với các huyện Tam Đông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn và đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa. Đến tháng 9 năm 2019, tỉnh Phú Thọ ra lệnh cấm các phương tiện có trọng tải từ 18 tấn trở lên qua cầu này. Yên bái có mưa to đến rất to từ đêm qua. Lũ trên sông Thao dâng cao, mực nước sáng nay đã vượt mức báo động 3. Lũ tràn về gây ngập lụt khắp thành phố Yên Bái, khiến nhiều người dân phải di chuyển sơ tán ngay trong đêm. Hiện nay trên địa bàn phường Hồng Hà, nhiều tuyến đường ngập sâu 1 đến 2 mét, người và phương tiện không thể di chuyển. Mưa lũ đã làm...